बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम सुप्रिय दर्शक श्रोता अस्सलाम वालेकुम ऐतिहासिक बगुड़ा शाहजहांपुर रहीमाबाद उत्तरपाड़ा केंद्रीय जामे मस्जिदे एक दिन तफसिरुल कुरान महफिले पवित्र कुरान और हदीस के आलोचना पेश कर हाफिज हजरत मौलाना मुहम्मद आब्दुल मतिन सिरजी हाफिज हजरत मौलाना मुहम्मद आब्दुल मतिन सिरजी सिरजगंज आलोचनार विषय प्रकृत पालनकर्तार परिचय हजूर मोबाइल नम्बर शून्य एक सत एक शून्य सत नय एक आठ 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 परेशन इसलमिक मीडिया बगुड़ा फोन शून्य एक सत दई तीन तीन चार पांच दई दई आठ प्रचारे राजू अडियो एंड टेलिकम मेरिना मार्केट दोकान नम्बर छब्बीस सतमाथा बगुड़ा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برأي دين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد والفرقان الحميد زباد كل شطلي بر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سيد الانام صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دل غر تواضع كني اختيار ودل غر تواضع كني اختيار شواد خلق دنيا ترى دست در 
توازو کنی دے دور جنت و سرف رزی و جاہرا زینت شد گھو شار و بیچار شد گھو شار و بیچار اللہ یار بے بیچار ناری دھر شد مانوش کھونے کان چھے بانگلا رے جو می दाय होते चले छे नबी जी रखते मखदीन जीवन बिनिमय दे गल है दे गल दिन दिन खतिर कतर जरा सर्वस्व कर बिलीन अर्ध पृथ्वी शासन करित तो। अर्ध पृथ्वी शासन करित तो। ताली दया जमा गए आटार बस्ता पीठे धारण कर दित दुस्थ माए आज कथाई गल से मानव दरदी आज कथाई गल से मानव दरदी तहिदी सन्त कथा गल से सोनार मानूष कथाई से मुसलमान कलमा पुरे जोरे लाइला अल्लाह तुम दया करो नसीब करो मोदीना ये आशा आसे ना भाई आसे तो सबा बोल अल्लाह तुम दया करो नसीब करो मोदीना सबाई अल्लाह तुम दया करो नसीब करो हाय रे मरो नकाले फुटिए दियो मरो नकाले फुटिए दियो तो मर न मेर काली माला নামাজে দরুস শরীফটা আমরা পড়ি সকলেই আমার সঙ্গে একটু পাঠ করুন আল্লাহ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الدكار بطشريك براد تفسير القرآن محفلت उभिग्गो शुभिग्गो सम्मानित जनाब सभापति सारेतास इल्मे दिनेर पोतका बही हजरत वालमाए कराम पलाबाई आइजाम अमार शम्ने बशा बाबार बायशी मुरुबिया निकराम जुबोग भायरा पद्धरण तुराले अपस्थन रहता, अमार चोखेर मोनी नौयनेर खोनी, माँ ओ बोलेरा, 
অসংখ্য অগণিত সুক্রিয়া এবং প্রশংসা সে মহান রব্দুল আলমিনের পার্ক পবিত্র আলী শান দরবারে যে আল্লাহ জাল্লা শান হু আম্মা নওয়ান হু অত্র এলাকার হাজার হাজার মানুষ থেকে যাচাই করে বাসাই করে পছন্দ করে ভালোবেসে কোন দোকানে বসাইয়া না রেখে রাস্তা ঘাটে বিনা কারণে না ঘুরিয়ে আজে বাজে গল্পে লিপ্ত না করে টেলিভিশনের সামনে গুনা কামাইয়ের জন্য বসাইয়া না রেখে বরং আসমানের নিচে এই জমিনের উপরে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি মজলিস দামি বৈঠকে যাকে রসুলের ভাষায় জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না যে মহান রাবুল ইজ্জাত আমাকে আপনাকে দুনিয়াবি কোন অনর্থক কাজে লিপ্ত না করে কোরআনের পাগল হয়ে হাদিসের পাগল হয়ে পরকালের সঞ্চয় কামায়ের লক্ষ্যে আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা দ্বারা বেষ্টিত এই রহমতি বরকতি জান্নাতি বাগানে বসার কথা বলার কথা শোনার সুযোগ দিলেন যে আল্লাহ সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পাক ও পবিত্র আলী শান দরবারে সুক্রিয়া জানানোর দরকার আছে কি নাই আমরা নিয়ামত পাইছি কি পাই নাই জান্নাতি বাগানে বসার সুযোগ পাইছি কি পাই নাই নিয়ামত পেয়েছি যেহেতু নিয়ামত পেয়েছি তিনি নিয়ামত দিলেন তার নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করা দরকার এই জন্যই আমরা সকল প্রকারের অলসতাকে দূর করে অসভ্যতা অভদ্রতা সংকীর্ণতাকে পরিহার করে প্রাণ খুলে হৃদয় খুলে দেহের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত যতটুকু সাহস এবং শক্তি দিয়েছেন আল্লাহর জন্য শক্তি ব্যয় করা গুনার কাজ না সবের কাজ কথা বলেন আল্লাহর আওয়াজ দেওয়া গুনাহের কাজ না সবের কাজ তাহলে সেই মহান মালিকের সুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে আল্লাহ যত দৈহিক শক্তি দান করেছেন মৌখিক শক্তি দান করেছেন আমরা ইনশাল্লাহ প্রাণ খুলে সে মহান মালিকের সুক্রিয়া জ্ঞাপন করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ হয় নাই আল্লাহ যা দিয়েছেন যে শক্তি পেয়েছি সেই অনুযায়ী আপনারা কি মনে করেন আরো পাওয়ার আছে আল্লাহর ধনী যত জোরে হয় শয়তান তত পালাইতে থাকে যেরকম সোহান আল্লাহ নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর যত জোরে হবে শয়তান পালাইতে থাকবে আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা এই জায়গাকে আরো ভালোভাবে বেষ্টন করতে থাকবে যেরকম সোহান আল্লাহ এই জন্য আমরা আরো একবার দিল খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ লাখ কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাভারত দয়ার নবী মায়ের নবী রহমতের নবী সাইদুল মুরসলিন খাতামুল নবী বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুরুল্লাহর প্রতি দরুদ পাঠ করি সকলে বলি সাল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা সময় খুব বেশি আমি নেব না অল্প সময় আমি আপনাদের সামনে মানব জাতির মহা সংবিধান ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির মূল মন্ত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন কারিমের দুই নম্বর সুরা সুরাতুল বাকার আর একুশ নম্বর আয়াতে কারিমে তালাওয়াত করেছি এবং বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রহমতে আলম সাল্লাহ আলী ও সাল্লামের অসংখ্য পবিত্র বাণী থেকে একটি বাণী আমি পাঠ করেছি মহান মনিব যদি তৌফিক এনায়াত করেন তিনি যদি দয়া করেন মায়া করেন অত্র আয়াতে কারিমা 
এবং রাসূলের হাদিসের প্রেক্ষাপটে স্বল্প আকারে স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা রাখব আমি যে আয়াতে কারিমা তালাত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতে কারিমার মধ্যে চারটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন জোরে কন কয় বিষয়ে একটি হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকেছেন কাউকে যখন আমরা ডাকি আব্বা বলে এই আব্বা ডাক্তার মধ্যে সম্মান মর্যাদা ইজ্জত আছে কি নাই কাউকে যখন আমরা আম্মা বলে ডাক দেই এই আম্মা ডাক্তার মধ্যে মায়া মমতা मोहब्बत আছে কি নাই শব্দ বড় না ছোট আর যদি ছোট করি মা এক অক্ষর এক অক্ষরের একটা ডাক কত ছোট কিন্তু এই মা শব্দটার মধ্যে মায়া মমতা मोहब्बतের বিশালতা অপরিসীম কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতে দেখেছেন আমরা যখন কাউকে ডেকে কথা বলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে তিনিও ডেকে ডেকে কথা বলেছেন আল্লাহ যে ডাক দিয়েছেন আল্লাহর ডাক হলো দুই ধরনের আল্লাহর ডাক কোরআনে কয় ধরনের প্রধানত দুই ধরনের একটা হলো मोहब्बतের ডাক ভালোবাসার ডাক আর একটা হলো সাধারণ ডাক যার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না অচেনা অজানা লোক তাকে আমরা যে ভাষায় ডাকি যার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো তাকে কি আমরা একই ভাষায় ডাকি না তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে যেই বান্দার সঙ্গে বান্দির সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ভালো তাদের কি আল্লাহ পাক দেখেছেন স্পেশাল ভাষা স্পেশাল শব্দে আর যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না কিন্তু ভালো না হইলেও যেহেতু তারাও আমার মালিকের গোলাম সৃষ্টি স্বীকার করুক আর না করুক এজন্য তাদেরকেও তিনি ডেকেছেন সম্মানিত মুসলমান ভাইরে আমার খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে অল্প কিছুক্ষণ সময় কথা শুনবেন আমি আশা করি যারা এখনো এই জান্নাতি বাগানে বসার তৌফিক লাভ করেন নাই আশা করি তারা এই জান্নাতি বাগানে বসার সুযোগ পাবেন আল্লাহ তৌফিক দিন সকলে বলুন আমিন সম্মানিত মুসলমান ভাই রে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার পবিত্র জবানে কোরআন কারীমের 2 নম্বর সূরা সূরাতুল বাকারার 21 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ডাক দিলেন ইয়া আল্লাহ আকবর আসমানের মালিক জমিনের মালিক আল্লাহ রব্দুল আলমিন ডেকে বলছেন ইয়াস হে বিশ্বের মানব জাতি হে বিশ্বের মানব জাতি কোরআনে কারিমের কিছু কিছু জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইয়া ইয়ুহান্নাস বলে ডাক দেননি কিছু কিছু জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন ডেকেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে আমার আপন বান্দারা হে আমার বিশ্বাসী বান্দারা যেই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু বলে ডেকেছেন ওই আয়াতের বিধানটা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য কিন্তু যেই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইয়া আইয়ুহান্নাস বলে ডাক দিয়েছেন হে বিশ্বের মানব জাতি এই কথা বলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন ডাক দিয়েছেন মানুষ কি শুধু মুসলমান নাকি হিন্দুরাও মানুষ কথা বলেন শুধু হিন্দুরা মানুষ নয় খ্রিস্টানরাও মানুষ যারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী তারাও মানুষ যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী তারাও মানুষ যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী তারাও মানুষ 
যারা আল্লাহকে এক আল্লাহ বলে স্বীকার করে তারাও মানুষ যারা দুই তিন খদাই বিশ্বাস করে তারাও মানুষ যারা শুধুমাত্র দুই তিন খদাই নয় লক্ষ কোটি দেব দেবতার পূজা করে তারাও মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমের সুরতুল বকরার একুশ নম্বর আয়াতের ডাক দিয়েছেন ইয়া আইহান্নাস তার মানেটা হলো এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই কথাগুলো বলবেন আল্লাহ যে বক্তব্য দিবেন এই বক্তব্য শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয় এই বক্তব্য মুসলমানের জন্য যেমন এই বক্তব্য হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের জন্য এই বক্তব্য খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের জন্য এই বক্তব্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্য এক কথা এই দুনিয়াতে মানুষ নামে যারা বসবাস করে এই আয়াতের বক্তব্য সবার জন্য হজর কন্মার হাওয়া কেউ প্রশ্ন করতে পারে করান্ত মুসলমানের কিতাব মুসলমানের কিতাবে মুসলমানদের ডাক না দিয়ে সব মানুষকে আল্লাহ ডাকলেন কারণটা কি কেউ প্রশ্ন করতে পারে এই প্রশ্ন যদি কেউ করে বুঝতে হবে কোরআন সম্পর্কে তার অজ্ঞতা আছে মূর্খতা আছে কোরআন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব আছে তার কারণটা হলো কোরআন কারিব বিশেষ ভাবে মুত্তাকিদের জন্য মুসলমানদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু কমন ভাবে সাধারণ ভাবে এই দুনিয়ায় শুধু মুসলমানের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয় নাই এই সুরতুল বাকার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শাহরুখ আকবর আসমানের মালিক জমিনের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো এই কোরআন যারা বলে শুধুমাত্র মুসলমানের কিতাব তাদের জানার মধ্যে ভুল রয়েছে এই কোরআন শুধু মুসলমানের কিতাব নয় কোরআন হলো ওই কিতাব যেই কিতাব পবিত্র মাস মাহের রমজনে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবতীর্ণ করেছি শুধু মুসলমানের জন্য নয় হুদাল্লিন্নাস এই বিশ্ব জগতে মানুষ নামে যারা আছে এই কোরআন আমি আল্লাহ সবার জন্যই বিধান হিসেবে দিলাম এবারে সকলের নয় শুধু মমিনের যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের এবারে সকলের নয় শুধু মমিনের যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের ঘরে বলো কি বারে বলো ঘরে বলো কি বারে বলো অশান্তি দূর করে শান্তি আনে সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না এই জন্য যারা বলবে কোরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের কিতাব তাদের জানার মধ্যে ভুল আছে এই কিতাবের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন এই কোরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের কিতাব নয় বিশ্ব জগতে মানুষ নামে যারা রয়েছে আমি আল্লাহ সকলের জন্য এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি সুতরাং এই কোরআন শুধুমাত্র মুসলমান পড়বে তা নয় এই কোরআন হিন্দু ধর্মের অনুসারে রাও পাঠ করবে এই কোরআন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারে রাও পাঠ করতে পারবে এই কোরআন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরাই পাঠ করতে পারবে এক কথায় দুনিয়ার যেই মানুষটা কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কোরআন তাকে দুইটা কাজ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হুদাল নিন্নাস এই কোরআন সব মানুষকে সঠিক পথ দেখায় দিবে জোর কনসুবাহান আল্লাহ একজন মুসলমান যদি কোরআন পড়তে শুরু করে এই কোরআন মুসলমানকে যেমন সঠিক পথ দেখাবে 
একজন হিন্দু যদি কোরআন পড়তে শুরু করে এই কোরআন তাকে সঠিক পথ দেখাবে একজন বৌদ্ধ যদি কোরআন পড়তে শুরু করে এই কোরআন তাকে সঠিক পথ দেখাবে একজন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী যদি এই কোরআন পড়ে কোরআন তাকে সঠিক এবং সত্য পথ দেখাবে কোরআন সঠিক সত্য পথ দেখাবে দুই নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওয়াল ফুর কোরআন এই কোরআন হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী আল্লাহর যে বান্দান আল্লাহর যে বান্দি কোরআন পড়তে শুরু করবে এই কোরআন সে মুসলমান হোক হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক যেই ধর্মের অনুসারী হোক না কেন যেই ব্যক্তি কোরআন জানতে শুরু করবে কোরআন পড়তে শুরু করবে কোরআন ওই লোকটা কি সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় দিবে জোর কানমার হাওয়া সবার জন্য যেহেতু কোরআন শুধু মুসলমানের জন্য নয় কোরআন যেহেতু সকলের জন্যই আর এ কারণেই কোরআনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় শুধু মুসলমানদের কথা না বলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব মানুষের কথাই বলেছেন জোরকান্ন সোহান আল্লাহ এটা হলো কোরআনে সব মানুষের নাম উল্লেখ করার একটা উত্তর দুই নাম্বার উত্তর হলো আমরা মুসলমান যারা ইমান গ্রহণ করেছি আমরা বিশ্বাস করি আসমানের মালিক জমিনের মালিক চন্দ্রের মালিক সূর্যের মালিক সব কিছুর মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আমরা এটাও জানি যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে মালিক হিসেবে স্বীকার করে না ওদের মালিক ও আল্লাহ যারা আল্লাহ কে মালিক স্বীকার করে তাদের মালিক যেমন আল্লাহ যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে মালিক হিসেবে স্বীকার করে না ওদের মালিক ও আল্লাহ যেহেতু আল্লাহ স্বীকারকারীর মালিক অস্বীকারকারীর মালিক যেহেতু তিনি সবার মালিক এই জন্য সবার মালিক সবার সম্পর্কে কথা বলবেন এটাই তো ঠিক কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না সম্মানিত মুসলমান ভাইরে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিভাবে সকলের মালিক আল্লাহ কেমন করে একজন হিন্দুর মালিক হতে পারে একজন খ্রিস্টানের মালিক হতে পারে একজন বৌদ্ধর মালিক হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং নিজে উনি যে একজন হিন্দুর মালিক উনি যে একজন খ্রিস্টানের মালিক এই প্রমাণ আল্লাহ স্বয়ং নিজে দিয়েছেন জোর কালমার হাওয়া मानव जति तुमरापालक इबादत करो তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো ও মুসলমান ভাইরে আমার রব হলো আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ হলো লালন কর্তা পালন করতাম আর পরিভাষায় এক কথায় রব ওই মালিককে বলা হয় যে মালিক তার সৃষ্টির যখন যে সময়ে যে জিনিস যেভাবে দরকার যিনি তার সৃষ্টিকে সময় অনুযায়ী প্রয়োজন অনুযায়ী যে জিনিস যেভাবে দরকার সে জিনিস ওইভাবেই যিনি দেন তিনি হলেন রব জরুকান সুবাহান আল্লাহ মানুষের জন্য যেমন ভাবে আসবাবপত্র সামনে দরকার মালিক যেমন মানুষের প্রয়োজনের চিন্তা করেছেন ঠিক তেমন ভাবে গরু ছাগলের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেছেন যেহেতু সবার মালিক মালিক যেমন মুসলমানের দরকারের কথা চিন্তা করেছেন হিন্দুর দরকারের কথা চিন্তা করেছেন খ্রিস্টানের দরকারের কথা চিন্তা করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য এই আয়াতে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এই কথাটা আল্লাহ তালা বললেন না তার কারণ হলো মুসলমানরা মালিক হিসাবে আল্লাহ স্বীকার করলেও হিন্দু ব্যক্তি আল্লাহকে মালিক হিসাবে স্বীকার নাও করতে পারে খ্রিস্টান ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মালিক স্বীকার নাও করতে পারে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মালিক স্বীকার নাও করতে পারে কিন্তু হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক সব ব্যক্তি একটা কথা স্বীকার করে যত দেব দেবতার পূজা করি না কেন আমাদের লালন কর্তা আছে একজন কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না হিন্দুরা খ্রিস্টানরা বৌদ্ধরা আল্লাহ একজন আছে তারা যদি এটা স্বীকার নাও করে 
একজন যে পালনকর্তা আছে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন ওরাও স্বীকার করে হ্যাঁ একজন পালনকর্তা সম্মানিত মুসলমান ভাই রে আমার যেহেতু হিন্দু ধর্মের অনুসারী খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী অন্যান্য ধর্মের অনুসারী মালিক হিসাবে আল্লাহ শব্দকে স্বীকার না করলেও তারা লালন কর্তা পালন কর্তাকে স্বীকার করে এই জন্য সব মানুষ নিয়ে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বক্তব্য দিচ্ছেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ শব্দ উল্লেখ না করে প্রভু শব্দ উল্লেখ করলেন রব শব্দ উল্লেখ করলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা তোমাদের ওই লালন কর্তার গোলামি করো ওই পালন কর্তার দাসত্ব করো কোন পালন কর্তা আল্লাহ আকে ইমা দাদে মুস্তে খাকে র আকে ফর্মা কারদে কারেস বাদে র তা সজায়ে কারদে কাউমে আদে র নারে তকমি আশে পাশে এখনো জারা পান্সি বায় গল্প করে সাদ দকারে বসে আছে অরা হয় তো বা এখনো মন� হুজুর মাহফিলে ওয়াজ করতেছে কিছু টাকা পাওয়ার আশা এটা হুজুরের দরকার আর মাইক ওয়ালা যেহেতু মাইক চালাইলে সে কিছু টাকা পাবে এজন্য মাইক ওয়ালা আছে অর্থাৎ যেই দুই গ্রুপ আছে এটা টাকার লোভে কিন্তু এতগুলো মর্দে মুজাহিদ যে আপনারা বসে আছেন যাদের সঙ্গে টাকার কোনো সম্পর্ক নাই এটা ওরা এখনো জানতেছে না বুঝতেছে না আর আমরা তো একা জান্নাতে যাইতে চাই না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না যারা সাত দোকানে বসে আছে এখনো ওরা জান্নাতে যাক এই ব্যাপারে কি আপনাদের কারো আপত্তি আছে যারা এখনো রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতেছে ওরাও আমাদের সঙ্গে জান্নাতে যাক কারো কি কোনো অবজেকশন আছে কোনো অবজেকশন নাই আপত্তি নাই রাস্তায় ঘোরা লোকটাকেও আমরা জান্নাতে নিতে চাই দোকানে বসে সময় নষ্ট করা লোকটাকেও আমরা জান্নাতে নিতে চাই সকলকেই আমরা জান্নাতে নিতে চাই তবে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা তো দুইটা না জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সূত্রাং রাস্তায় ঘোরা লোক ভাই যদি জান্নাতে যেতে চাই তাকে এই মাহফিলে জান্নাতের বাগানে বসতে হবে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না দোকানে বসে থাকা লোকটা যদি জান্নাতে যেতে চায় তাকে কিন্তু এই জান্নাতের বাগানে আগে বসতে হবে রাস্তা যদি এক না হয় বৈঠক যদি এক না হয় পুরস্কার কখনো এক হবে না এই জন্য আমরা একটু তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ওই ভাইদেরকে জানাইতে চাই এখানে শুধু বক্তা এবং মাই কলা নয় বরং এই জায়গায় অনেক অসংখ্য মর্দে মুজাহিদ ভাইরা জান্নাতের পাগল হয়ে বসে আছেন কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না রেডি হন ডান হাত তোলেন আবার কারো নাক ফাটায় আমার কাছে জোরি মানা চাইন না আবার জোরে সিললে গলা রক সিরেন না যতটুকু সম্ভব আল্লাহ মোহাব্বতে আমি জোর করি না যে আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসেন দুনিয়ে কত মানুষকে কত ডাক দিবেন দেন নাই জরিনারে কত ডাক দেওয়া হলো বন্ধুরে কত ডাক দেওয়া হলো কত নেতার জন্য কত স্লোগান দেওয়া হলো আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র এতটুকু কয় আরো কিছু কথা থাকে ওইটা কয় না আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পড়ে না এক অক্ত গাঁজা খাই পাঁচ অক্ত আছে কি নাই ওই পরে দুই লাইন বাকি রাখে কেন বাকি রাখে জানেন ওই এক কাপ চা খাইছে যে পরে দুই লাইন কইলে তো আর চা পাবে না দুই তিন ব্যাগ সিগারেট পাইছে বিড়ি পাইছে যদি পরের দুই লাইন কয় নামাজ পড়ে না এক অক্ত গাঁজা খাই পাঁচ অক্ত এই কথা কইলি কই নেতার চা খাওয়াবে খাওয়াবে আমরা তো চা খাওয়ার আশা এখানে বসি নাই আল্লাহকে ডাকবো একেবারে কলিজা থেকে দিল থেকে মোহব্বতের ভাষায় এজন্য হাত আবার উঠান কষ্ট নিয়েন না মোহব্বত আরো কিছু আছে আমি বিশ্বাস আরো আছে আর একটু দেন আর একবার হাত তোলে না 
قرآن رالو الحدیث رالو نمز روزہ جکھانے ہاتھ جکت جکھانے بیری سگرٹ جکھانے موت گزا جکھانے نرے تکمیر شمانی تو مسلمان بھائی دے آمد اللہ رب العالمین سورة البقرر اکش نمبر آیت ڈاک دلین شد مسلمان کے ناکی شعب منوش کے شعب منوش کے کینو ڈاک دلین کرن تینی شعب منوش مالک شکر کرو کننا کرو اور قرآن شعب منوش کتا اے جو نول لکھ کر لین منوش بشش کرو کننا کرو قرآن شد مسلمان کتاب نوی شعب منوش کتاب اللہ رب العالمین دنیا شعب منوش کے ڈاک دیے بول لین او دنیا منوش را تم را تم را तेरे ओए लालन करता र गोलामी करो जे लालन करता तुम तेरे के सिस्टी करे चेन शुद्ध मात्र तुम तेरे के सिस्टी करे चेन तानाई जिनी तुम तेरे आगे जरा ऐसे चिलो तादरी को सिस्टी करे चेन दुनिया र मनुष्य न पोषन करते पारे क्या नो गोलामी करते होवे क्या नो दशुत्त करते होवे अम्रा क्या नो लालन करता गोलाम होवो अम्रा शेखने किंतु क्यों बिनियों करते चाइना शेखने क्यों जाइते चाइना लाभ थकले शेखने जवार मनुष्य रखता आशा तो इडियो है अल्लाह रब्बुला अल्लामिन बोलने दुनियार मनुष्यरा तुमरा तुम्हारे लालन कर तरे बदत करो गोलामी करो दशुत्तो करो क्या नो करो बा तुमरा जुदी तुम्हारे लालन कर तर दशुत्तो और तुमरा तुम्हारे लिए लालम करता गोलामी करार मत हो मे अमी अल्लाह आशा करी तुमरा की है जबे मुत्तकी मुत्तकी होले लाभ तकी मुत्तकी होते पाले कंपक के चट्टा लावा से जरूरत का डलावा से चट्टा ऐ चट्टा लाभ अमी बोला चश्मा कर बोई शे लाभ कुल चट्टी घनी लाभ नो सुन ले बुझते पार बिन कंपक के कुनो व्यक्ति जो दी मुत्ता की होते पारे अल्लाह मुत्ता की बनाए ते सच्चें तो रा गोलामी कौर दशुत्तो कौर अमी अल्लाह मुत्ता की बनाया दी वो ओ हिंदू ओ क्रिश्चियन ओ बुद्ध ओ मुसलमान ओ गरीब ओ धोनी ओ राजा ओ पोजा ओ शदा ओ कालोर दलेरा तो रा तो देर पोती पालो केर गोलामी कौर अमी आशा आर मुक्त की होते पल्ले कंपक के चट्टा लाभ होवे जरूर कल सुबह आने लगा। गोलामी करार आगे तुम मालिक के सिंचो हैं। मालिक के नासिल ले तार कास कैम ने कर बैं। कामला जो दी मालिक के बारी घर जाएगा जो भी नासिल ने शे कामला की कास कुत्ते पर बैं। मालिक के चिंतो हैं। मालिक क्या के बोले? सम्मानित मुसलमान भाई � परिभाषी को तो ज़ार ज़ख़म जे ज़िनिश दरकार जिभाबे दरकार ताकि वही ज़िनिश वही भाबे ज़िनी दिए दें जखने जे ज़िनिश जिभाबे सेटिंग करा दरकार ज़िनी ठीक भाबे ठीक जगह ही सब ज़िनिश सेटिंग करें ए जे अम्रा जे मानुष जो दिया मदरे देहर दिके लोक को कोरी अमदर देहर मुद्दे अल्लाह रब बुना लामिन हाथ दिए सिन पाद दिए सिन चोट दिए सिन नाग दिए सिन कान दिए सिन ए चोट नाग कान हाथ पास शॉप की चुमीले अम्रे एक तम मानुष शिपुरी नो तो होए ची जेखने जे जिनिस दर का यार जेखने जे जिनिस दिले छोटी घोवे � चोख अल्लाह क्या मुन लालन करता क्या मुन पालन करता चोक सामने दिए चे पासे पासे ये चोक जुदी कोपालेर समान करे दीते न अल्लाह जुदी चोक का नाकेर समान करे दीते न ताहोले की समस्या हो तो ये दुनिया ये जो तो सुंदर सुंदर जिनिस पत्रों आम्रा देखी जुदी ये चोक खुना था के ताहोले की देखा संभव तायर मेरे बुझा जाए द 
দুনিয়াতে আমরা যা কিছু পেয়েছি সম্পদ নিয়ামত পেয়েছি সমস্ত সম্পদের মধ্যে নিয়ামতের মধ্যে চোখ একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত এই চোখ না হলে আমি ধলা ধলা দেখতে পারবো না কালাকে কালা দেখতে পারবো না ভালোকে ভালো মন্দকে মন্দ আমি যদি চোখে দেখতে না পারি আমি বড় অসহায় চোখ যেহেতু একটা দামি জিনিস আল্লাহ রাবুল কপাল আর নাকের সমান করে দেন নাই বরং এই চক্ষুটাকে একটু ভিতরের দিকে দিয়েছেন তার কারণটা হলো চোখ যদি কপালের মতো সমান থাকতো যে কোনো ঢিল সরাসরি চোখের মধ্যে লাগতো কেমন লালন করতে তিনি চোখ দিলেন চোখটাকে কপালে দিলেন না নাকের সমান দিলেন না চোখটাকে ভিতরের দিকে দিলেন তার কারণটা হলো চোখ না হলে আমার বান্দরি এই দুনিয়ার সৌন্দর্য দেখতে পারবে না চোখ যেহেতু দামি জিনিস একটু ভিতরের দিকে ঢুকায় দিলেন যাতে করে যদি কোনো আঘাত আসে আঘাতটা চোখে না লেগে সাইটে কপালের নাকে লাগে জরকান মারাবা কপাল কেটে গেলে সে লোক অন্ধ হবে কথা কয় না কপাল কাটলে সে লোক অন্ধ হবে না কেটে গেলে সে লোক দেখতে পাবে না কিন্তু যদি চোখটা অন্ধ হয়ে যায় এই জন্য চোখ শুধু দিয়েছেন তা নয় এমন জায়গায় চোখটা দিয়েছেন যাতে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার হয় ও বন্ধু শুধুমাত্র চোখটা নিচের দিকে একটু ঢুকে দিয়েছেন তা নয় এই চোখের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন পাতা দিয়েছেন এই পাতা শুধু ক্ষান্ত করেন নাই এই পাতার সঙ্গে কিছু চুল আল্লাহ রবুল আলমিন সেট করে দিয়েছেন তার কারণটা হলো বড় জিনিস আসলে কপাল দিয়ে নাক দিয়ে আটকে যাবে কিন্তু ছোট জিনিস যদি এসে চোখের মধ্যে ঢুকতে যায় তাহলে আমার বান্দা সেটাও তার জন্য কষ্টকর ও মুসলমান ভাইরে আমার এমন लालन करता लालन करता जरकन सोहान ও মুসলমান ভাই রে আমার এইভাবে যদি আমাদের দেহের হিসাবটা করি তাই হিসাব করে শেষ করতে পারবো না ও মুসলমান ভাই রে আমার লালন কর্তা চাইলে আমাকে আপনাকে শুধুমাত্র একটা চক্ষু দিতে পারতেন এক চক্ষু দিয়ে দুনিয়া দেখা যাবে কি যাবে না কথা কম পিছনের ভাইরা দুনিয়া দেখা যায় কি যায় না একটা চক্ষু দিয়ে দুনিয়া দেখা যায় কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এমন লালন করতা এমন পালন করতা এক চক্ষু দিয়ে দুনিয়া দেখা গেল উনি শুধু একটা চক্ষু দেন নাই দুই দুইটা চক্ষু দিয়েছেন বনাস হিসাবে আমার বান্দা বান্দির যদি কোনো চোখ কোনো কারণে নষ্ট হয় আর একটা স্পেশাল বনাস চোখ দিয়ে যেন আমার বান্দা বান্দি কাজ চালাইতে পারে যেন কানমার হাবা मालिक जमीन मालिक एम लालन करता एक कान दिए खान हन नई कान दिए बंदा बंदी कान जो कारण नष्ट हो जाए तुम कत सुंदर कत सुंदर तुम सृष्टि जदि सुंदर न जानता हम तुम कत सुंदर कत सुंदर कथा बोलें ठीक ठीक ना 
মুত্তাকি হলে কমপক্ষে কয়টা লাভ চারটা যদি বলেন কয়টা লাভ আমি এই মুত্তাকি হলে যে চারটা লাভ আলোচনা করার নিয়ত আছে আমি আগে আল্লাহ যে সবার মালিক এবং তিনি যে অরিজিনাল লালন করতা আমি তার কিছু উদাহরণ পেশ করতেছিলাম নিজেদের দেহ দিয়ে একটু উদাহরণ দিলাম এখন হিন্দু ভাইরা খ্রিস্টান ভাইরা বলতে পারে আল্লাহ তো মুসলমানরা বিশ্বাস করে আমরা করি না তাহলে সেই আল্লাহ আমাদের লালন কর্তা পালন কর্তা কিভাবে হয় তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন বলতে পারে কি পারে না বলেন বলতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উত্তর দিয়েছে সম্মানিত মুসলমান বাইরে আমার খুব ভালো করে খেয়াল করুন আমি বেশি সময় আর নিব না मुसलमान जर पितार नाम की हजरत इब्राहिम आलिम मुस्लिम जरूर पिता मुस्लिम जर पिता हलन हजरत इब्राहिम आलिस्लम आसमान मालिक जमीन मालिक अल्लाह रबुल आलमीन दुनिया मानव जर हेदायत मानुष के जहां नाम बाचान मानव जति के সুখের ঠিকানা জান্নাতে নেওয়ার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মত অন্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন এই দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুলদের মধ্যে করানোর কারিমের মধ্যে মাত্র পঁচিশ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে যেই সমস্ত নবীদের নামে কোরআনের সুরা অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই নবীদের একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী হলেন হজরতে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাত मुस्लिम जर पिता हजरत इब्राहिम अलहलाम तरह एक अभ्यास मेहमान छाड़ा खबर खेत जखनी खबर खेत मेहमान संगे नहीं खबर खेत যদি মেহমান না পেতেন ঘরের দরজায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন কোন মেহমান পাওয়া যায় কিনা কোন একদিন দুপুর বেলায় অনেকক্ষণ তালাশ করে কোন মেহমান জাতির মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইসালাম পেলেন না দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন মেহমান তিনি পেলেন কিন্তু মেহমানকে দেখে তার মন খুশি হয় নাই তার কারণ হল এই মাত্র এই মেহমানটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে বলুন তো একজন নবী কি মাতাল লোককে দেখলে খুশি হতে পারে কথা বলেন একজন নবী যেমন মাতাল লোককে দেখলে খুশি হতে পারে না একজন মুসলমান কি মদ খুব লোককে দেখলে খুশি হতে পারে খুশি হতে পারে না কিন্তু আমরা মক্ষেরদেরকেই বলি আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আমরা বলছি মুসলমান মক্ষরকে পছন্দ করতে পারে না কিন্তু অনেকে খুঁজলে দেখা যাবে যার পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে ওই সবচেয়ে বড় মক্ষর কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না মন খারাপ করবেন না বাস্তব কথা হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম মেহমান পেলেন কিন্তু খুশি হলেন না কারণ মেহমানটা মতখর মেহমান কিন্তু অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করছেন কোন মেহমান তিনি পাচ্ছেন না মতখর হলে আর কি করা যায় এই মতখর মেহমানকে হাত ধরে মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম তার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন নবীগুণ যেমন সম্মানিত নবীগুণের আদম আখলাক সর্বোত্তম আদম আখলাক নবী হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম মেহমানকে খানা জন্য ভালো বিছানা বিছায়া দিলেন বসতে দিলেন তিনি খানা খাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাত হল দস্তখান বিছাইয়া তার উপরে খানা গ্রহণ করা মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাইসালাম যখন দস্তরখান বিছায়া দিলেন মেহমানকে খেতে দিবেন কিন্তু মাতাল মেহমান সরাসরি পা দস্তরখানায় উঠাইয়া বসে পড়ল নজর কান্না দস্তখান কি পা উঠানোর জন্য দেওয়া হয়েছে নাকি প্লেট রাখার জন্য কেউ কেউ বলতেছে হজুর আমাদের সমস্যা নাই পা উঠলে কি আর না উঠলে কি কারণ আমার বাড়ির তো দস্তর খানি নাই ও অসুবিধা নেই পা উঠলে সমস্যা নেই না উঠলে দস্তর খানটাই তো নাই সমস্যা কত হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মনটা খারাপ করলেন বেটা 
এক তো মাতাল মত করে আমি খানা খাওয়াইতাম না কিন্তু মেহমান পাচ্ছি না বিধাই খাবার খাওয়াচ্ছি কিন্তু খানার আদব বুঝলি না सहय करते बेटा तु बेदबी कर खबर मालिक हलो आल्ला खबर ता मुखे दिली आल्ला नाम निली ना तक मुसलमान के मुसलमान सह्य करते मुसलमान सामने सामने खबर सर फिलल मुसलमान हम तो खबर समय आल्लर नाम बोलो आल्लर नाम जो नहीं बोझा जा मुसलमान ना से काफिर व्यक्ति हजरत इब्राहिम दरी ना घाटा धक्का दिए घर तक बेर दिले मतखर मतार लोकता सामने खबर गो सर गल मन खराब कर से उठे रावना दिल लोकता एखो तार बाड़ी पाई नाई रास्तार किसुटा रास्ता से अतिक्रम कर संगे संगे आसमान मालिक जमीन पानी खे लक्ष लक्ष मानुष दैनिक कत बेदबी आल्ला दैनिक मानुषा कत बेदबी कत नफरमानी कोई आल्ला तो आज पर काफे क्यों ना खावे रखी नहीं कथा बोलें ठीक की ठीक ना लालन करता पालन करता का शुद्म मुसलमान लालन करता बोल भूल नाराज होसंतुष्ट हो भाई जिब्राहिम आल्ला जो असंतुष्ट इब्राहिम नबीर माप पवार रास्ता थकबे ना कथा बोलें ठीक की ठीक ना ओ भाई जिब्राहिम खबर आसमान मालिक खुशी इब्राहिम दी कर संगे संगे घर थे बेरा दिल दौड़ाइया दौड़ाइया रास्तार मध्य लोकता के धरे बोलते ओ भाई जा घर घा दिए बेर दिए तुम एस खबर खावान कम कर तब जो भूल स्वीकार कर मेहमान 
হজরত ইব্রাহিম চোখের পানি সাহেব ডাক দিয়ে বলতেছে নো মক্কর মাতাল রে যাকে খুশি করার জন্য যাকে খুশি করার জন্য তোমার সামনে থেকে খাবারের প্লেট টান দিয়েছিলাম এখন তাকেই খুশি করার জন্য তোমারে আবার নিয়ে যাচ্ছি জোরকান মারহাবা যাকে খুশি করার জন্য প্লেট টান দিয়েছিলাম এখন আবার তাকেই খুশি করার জন্য তোমারে খাবার খাওয়াইতে হবে লোক তার আশ্চর্য হলো ব্যাপার কি প্লেট টান দিলে খুশি হবে আবার প্লেট দিলে খুশি হবে আমি তো রহস্য আরো অন্যরকম হয়ে গেল বুঝতে পারছি না হজরত ইব্রাহিম তখন দেখে বলতেছে আল্লাহর বান্দারে আমি যে মালিককে বিশ্বাস করি তার নাম হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও আল্লাহর গোলা আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম কিন্তু সেই আসমানের মালিক আমি নবীকে আদেশ করেছেন তোমাকে আমার খানা খাওয়ানোর জন্য আমি আলোচনা এখনই শেষ করে দিচ্ছি সব কথা বলার সময় সব দিন হয় না এই মাতার লোকটা যখন জানতে পারলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবীকে আদেশ করেছেন তাকে বাড়িতে নিয়ে খাবার খাওয়ানোর জন্য মাতাল আশ্চর্য হলো কি হলো না মাতাল আশ্চর্য হলো ইব্রাহিম রে যেই আল্লাহকে আমি মানি না যেই আল্লাহকে আমি স্বীকার করি না তোমার ওই আল্লাহই কি আমাকে খাবার খাওয়াইতে বলেছে বলে হ্যাঁ তোমাকে খাবার খাওয়াইতে বলেছে ইব্রাহিম রে বলো তো তোমার আল্লাহ কি আমার নাম ধরে বলেছে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম চোখের পানি সেরে বলতেছে আল্লাহর বান্দারে আমার আল্লাহ তোমার নাম ধরে তোমাকে খাবার খাওয়াইতে বলেছে সঙ্গে সঙ্গে এই মাতার লোকটা চোখের পানি সেরে ডাক দিয়ে বলতেছে আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আল্লা আল্লাহ কি শুধু মুসলমানের লালন করতা নাকি কাফেরদের লালন করতা শুধু মুসলমানকে খাওয়াই নাকি কাফেরকেও খাওয়াই ছোট্ট আর একটা উদাহরণ শেষ করি আমি বিদায় নিতে চাই একজন মূর্তি পূজক ব্যক্তি দেহে কি আর আছে কথা বলেন বছর যখন হয়ে গেছে জুয়ান বয়সের শক্তি এই লোকটার দেহের মধ্যে আর নাই এই লোকটা বুড়া বয়সে এবার মূর্তি তাকে ডাক দিয়ে বলতেছে ও সনম এই মূর্তিকে সে সবসময় সনম বলে সনম বলে ডাকতো সনম একটা দেবতার নাম একটা মূর্তির নাম সত্তর বছর ধরে সনম বলে ডেকেছে এইবার এই মূর্তি পূজক লোকটা ডেকে বলতেছে ও সনম রে সত্তরটা বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আমি আমার দেহের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে তোমার গোলামি করেছি দাসত্ব করেছি তোমাকে ডেকেছি এখন আমার দেহের মধ্যে আগের মতো শক্তি নাই সামর্থ্য নাই আগের মতো তোমাকে আমি আর ডাকতে পারি না এতদিন আমি তোমাকে সহযোগিতা করেছি এখন বড় বয়সে আমার একটু সহযোগিতার দরকার আমার একটু সাহায্যের দরকার স্মরণ রে এই বুড়ো বয়সে তুমি একটু আমাকে সাহায্য করো এই লোকটা বারবার মূর্তিকে বলতেছে আমাকে সাহায্য করো বলুন তো মূর্তিকে সাহায্য করতে পারে আরে কথা বলেন পারে কি পারে লোকদের মুখ দিয়ে বের হয়েছে সমাজ এই সমাজ হলো সুরাতুল এখলাসের একটা শব্দ আল্লাহ সমাজ কথা বলেন ঠিক কি ঠিক নাম আমাদের বহু ঠেকা আছে কিন্তু আমার আল্লাহর কারো কাছে কোন ঠেকা নাই আল্লাহ অমুখা ফেকি আর এই শব্দটা আরবিতে হলো সমাজ সমাজ আল্লাহ রাবুল আলমিনের একটা ডাক নাম এই মূর্তি প্রযুক্ত লোকটা সনম বলতে বলতে যখন মুখ দিয়ে সমাজ শব্দটা ভুল করে বলে ফেলেছে সমাজ বলার সঙ্গে সঙ্গে আসমানের মালিক ডাক দিয়ে 
বলে লাব্বাইকে ইয়া আব্দি তালিব ও বান্দা আমারে ডাকস কেন আমি তো তোর কাছে আছি যোর কোন সুবহানাল্লাহ আমারে ডাকস কেন আমি তো তোর কাছে আছি এই লোকটা যখনই আওয়াজ শুনতে পেল আশ্চর্য হলো সমাদকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে যারা এত দিন ডাকো নাই আমি হলাম সেই মালিক অরজিনাল মালিক তোমার মালিক তোমার ওই মূর্তির মালিক আমি হলাম সমাদ আমি অমুখাপেক্ষী সবাইরে সব কিছু দিতে পারি কিন্তু আমারে কিছু দেওয়ার সামর্থ্য কারো নাই আমি হলাম সমাদ ও বান্দা তল্লিপ যা দরকার চা আমি আল্লাহ তরি দিয়ে দিব আল্লাহ যখন এই মূর্তি পূজকের একবার ভুল ক্রমে ডাকে যখন আল্লাহ জবাব দিলেন मुसलमान भाई मानव जरा आसमान मालिक जमीन मालिक চন্দ্রের মালিক সূর্যের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন তখন ফেরেস্তাদেরকে জবাব দিয়ে বলে ফেরেস্তারা ওই মূর্তিকে যে বান্দা সনম বলে ডেকেছে মূর্তি কেন জবাব দেয় নাই কেন সহযোগিতা করে নাই ফেরেস্তারা বলতেছে আল্লাহ মূর্তি কেন জবাব দিবে কেমন ভাবে সাহায্য করবে তাকে মূর্তি তো কাউকে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নাই শক্তি নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন তখন বললেন ও ফেরেস্তারা এই মূর্তির কথা বলার শক্তি নাই मूर्ति অরজিনাল মালিক জোর কোন সুবহানাল্লাহ আমি নকল মালিক নই আমি যে অরজিনাল মালিক আমি যদি এখন জব না দেই আমি যদি এই বান্দার ডাকে সাড়া না দেই ওই মূর্তির মধ্যে আর আমি অরজিনাল মালিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামিন শুধুমাত্র মুসলমানদের লালন কর্তা নয় তিনি মুসলমানদের লালন কর্তা হিন্দুদের লালন কর্তা বৌদ্ধদের লালন কর্তা খ্রিস্টানদের লালন কর্তা যেহেতু তিনি সবার লালন কর্তা এই জন্যই তিনি দুনিয়ার সব মানুষকে ডাক দিলেন हिंदू हो ख्रीटान हो बद जी हाउ ना क्यों तुम जो मानुष रास्ता कैबल मात्र एक तुम मुक्तर रास्ता कैबल मात्र एक जाननाते जा रास्ता कैबल मात्र एक जहां नाम बाचार रास्ता कैबल मात्र एक रास्ता हल तुम्हारे लालन करता गोलमी करो को लालन करता जे लालन करता तुम्हें सृष्टि कर आगे लोक दे के सृष्टि कर तुम्हरा जो तुम्हारे अरिजिन सृष्टिकरता लालन करता गोलमी करते पर तुम्हारा मुक्त की हो যাবা আর তোমরা যদি মুত্তাকি হতে পারো চারটা লাভের কথা আমি বলেছি শুধু একটা বলে বিদায় নেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরাতুল জাসিয়ার মধ্যে বলেন ও ইন্না যালিমিন বাদুহুম আউলিয়া বাদ ওয়াল্লাহু আলিয়ুল মুত্তাকিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে শোনো दुनिया जाले मेरा एक जन आकजन बंधु और अभी आल्ला हलम जरा मुत्ता की तरह बंधु जोर कन्ना सुबह আমি আপনি যদি আল্লাহর গোলামি করে মুত্তাকি হতে পারি আমার আপনার এক নাম্বার লাভ হলো সব আল্লাহ আমার বন্ধু হয়ে যাবে যখন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ যদি কারো বন্ধু হয় তার আর কোনো অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা আছে একজন বাদশার দশ জন দাসী ছিল দশ জন দাসীর মধ্যে নয় জন দাসী ছিল পরমা সুন্দরী খুব ভালো দেখা যায় 
এই দশ জনের মধ্যে একজন দাসী ছিল কালো কুচ্ছিত চেহারা ভালো না আমরা দুনিয়ার মানুষেরা যেটা সুন্দর সেটাকেই তো বেশি পছন্দ করি ভালোবাসি কিন্তু বাদশাহ হলো উল্টা দশজন দাসীর মধ্যে নয় জন সুন্দরী কিন্তু বাদশাহ নয় জন সুন্দরী দাসীকে পছন্দ করে না বরং ওই কালো কুচ্ছিত দাসীকেই বাদশাহ বেশি ভালোবাসে মোহব্বত করে বাদশাহের এই আচরণ দেখে মন্ত্রী মিনিস্টারেরা অসন্তুষ্ট তারা রাগ হয়ে গেল সবাই মিলে একদিন বাদশাহকে ডেকে বলছে বাদশাহ নামদার দুনিয়ার মানুষেরা সুন্দরের পাগল সুন্দরকে পছন্দ করে ভালোকে ভালোবাসে আপনি দেখি উল্টা সুন্দরী দাসীদের পরিবর্তে আপনি কালো কচ্ছিত দাসীকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন তার কারণটা কি তখন এই বাচ্চা ডাক দিয়ে বলতেছে ও আমার মন্ত্রীরা তোমাদের এই প্রশ্নের জবাব আমি দিব কিন্তু মুখে মুখে দিব না তোমাদের এই প্রশ্নের জবাব আমি কেন সুন্দরী দাসীদের চাইতে কালো দাসীকে বেশি ভালোবাসি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে জবাব দিব আগামীকাল তারিখ নির্ধারণ করা হলো দেশের বড় বড় মন্ত্রী মিনিস্টার বড় পদের লোকদেরকে দাওয়াত করা হলো ঘোষণা হলো আজকে দশজন দাসীর মধ্যে কেন বাচ্চা কালো দাসীকে বেশি ভালোবাসেন তার প্রমাণ হবে লোকে লোকারান হয়ে গেল প্রমাণ হবে কিভাবে কেউ জানে না কি প্রশ্ন করা হবে কেউ জানে না হঠাৎ করে বাদশা দশজন দাসীকে এক লাইনে দাঁড় করায় বাদশা তার সরকারি কষাগারের খাদেমকে ডাক দিয়ে বললেন খাদেম রে নিয়াই আমার সরকারি কষাগার থেকে দশ বস্তা স্বর্ণ এই দাসীদের সামনে ফেলে দে জোর দাসীদের নজর কি এখন বাদশার দিকে নাকি স্বর্ণের দিকে কোন দিকে স্বর্ণের দিকে নজর চলে গেছে বাচ্চা তখন ঘোষণা দিয়ে বললেন ও দাসীরা আজকে সব লোকের সামনে আমি ঘোষণা দিলাম এই যে দশ বস্তা স্বর্ণ তোমাদের সামনে ছিটিয়ে দেওয়া হলো যে যত পারো স্বর্ণ উঠায় নাও যে যত উঠাইতে পারবে ততটুকুর মালিক সে হবে আমি কোনো টাকা পয়সা নিব না এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে দাসীরা দাঁড়ায় আছে নাকি স্বর্ণ উঠানো শুরু করেছে স্বর্ণ উঠানো শুরু হলো মুহূর্তের মধ্যে স্বর্ণগুলো উঠায় শেষ করে ফেলল কিন্তু সব লোক টাকা দেখে দশ বস্তা স্বর্ণ নয় জন দাসী নিয়েছে কিন্তু ওই কালো দাসী একটা স্বর্ণ নেয় নাই জোর কান্মার হাবা লোকের আশ্চর্য হয়েছে কি হয় নাই স্বর্ণের বস্তা সামনে দেওয়া হলো আর কি পাগল বাদশা নাকি এই পাগলটারই ভালোবাসে আগে আমরা জানতাম হে খালি কালা এখন তো দেখি হে সবচেয়ে বড় পাগল স্বর্ণ পায়াও নিল না সবাই এটা বলাবলি করতে তখন বাদশা ডাক দিয়ে বলতেছে ও আমার উজিরেরা তোমরা একটু কালো দাসীকে জিজ্ঞাসা করো কেন সুযোগ পাইয়াও স্বর্ণের বস্তায় সে হাত দেয় নাই প্রধান উজির জিজ্ঞাসা করলো দাসীরে তুমি এত বকা আমরা জানতাম না কেন এই বকা মিটা করলা কেন স্বর্ণ উঠাও নাই এই কালো দাসী তখন ওখানে উত্তরটা না দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাদশার সিংহাসনের পিছিয়ে গিয়ে বাদশার সিংহাসনটা হাত দিয়ে ধরে বলল আমার ওই স্বর্ণ দরকার নাই আমি এই সিংহাসন সাথে থাকতে চাই ও মুসলমান ভাই রে আমার বাচ্চা তখন ডাক দিয়ে বলতেছে উজিরেরা তোমরা এবার বলো তো যে স্বর্ণের বস্তা কুড়াইল সেই অরিজিনাল বুদ্ধিমান না যে স্বর্ণের মালিককে ধরল সেই অরিজিনাল বুদ্ধিমান তোমরা এবার বলো তো যে স্বর্ণের বস্তা কুড়াই নিল ওরাই আসল বুদ্ধিমান নাকি যে স্বর্ণের মালিককে ধরে ফেলছে সেই বুদ্ধিমান আপনারা কি বলেন কারণ হলো এই দাসী বুঝতে পেরেছে এখানে তো দশ বস্তা স্বর্ণ আর এই স্বর্ণের ভান্ডারের মালিক তো বাদশা আমি যদি বাদশাকে পেয়ে যাই এই দুই চার বস্তা স্বর্ণের দরকার আমার হবে সুতরাং আমরা যদি আল্লাহর গোলামি করে আল্লাহ মুত্তা কি হতে পারি আল্লাহ বলেন মুত্তা কি হলে আমি আল্লাহ তোর বন্ধু হয়ে যাব আর আল্লাহ যদি বন্ধু হয় আর কি কোনো কিছুর দরকার আছে কথা বলেন দরকার আছে এই জন্যই আল্লাহর গোলামি করার মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধু হওয়া ছাড়া আমাদের কারো আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নাই কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ রবুল আলমী আমাদের সকলকে
সকল মানুষকে মুসলমান হোক হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক আমাদের সকলকেই যেন আল্লাহর প্রকৃত গোলামি করে মুত্তাকি হয়ে আল্লাহর বন্ধু হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দেন সকলে আমিন আমাদের বলা আমিন واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته